జర్ద తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన బాస్మతి రైస్ కుంకుమ పువ్వు పాలు పంచదార వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్ కొబ్బరి ముక్కలు రోజ్ సిరప్ లవంగాలు యాలకలు వేయించిన పచ్చికోవ రకరకాల స్వీట్ నెయ్యి సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి పర్వాలేదు ఒక మోస్తారుగా ఉన్నాయి ఎక్కువ లేవు సో కాకపోతే అన్ని ముందే రెడీ చేస్తారు వేయించాల్సిన వేయించేసారు ఉడికించాల్సిన ఉడికించేసారు ఏమిటి లవంగ ఇలాచి స్వీట్ లో లవంగాలు వేయం కదా అవును ఇది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ స్పైసీ ఫ్లేవర్ అవును మామూలుగా మిఠా పాన్లు మీరు అన్నట్టు ఇందాక కిల్లిలో లవంగాలు వేస్తారు ఇలాచి లవంగం వేస్తారు అవును దాని పైన ఇలా గుచ్చుతారు కాల్చి ఇస్తారు కదా వేయిన ఎన్నైన పంచదార అయితే ఒక కప్పు పంచదార పడుతుంది వేసే ఇలా క్యారమిల్ కూడా వేయకుండా ఒట్టి పంచదార వేడి బౌల్ లో వేస్తే క్యారమిల్ ఇప్పుడు క్యారమిల్ చేయట్లేదు లైట్ గా కరిగే స్టేజ్ లో మనం రైస్ వేసేస్తాం అయితే మనం మామూలు బాస్మతి రైస్ బాయిల్ చేసుకున్నాం బిర్యానీ కట్ట మనం అంతా వేసుకుంటాం కదా మసాలా దీనికి ఏం అవసరం లేదు కాకపోతే కొంచెం నెయ్యి వేస్తాం ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి ఉడికించే నెయ్యి ఉడికించేటప్పుడే నెయ్యి వేస్తామా అంతే అబిత్ గారు మామూలుగా ఇది బాస్మతి రైస్ అయితే బాగుంటుందా అంటే స్వీట్ అన్నాం కదా బాస్మతి ఫ్లేవర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది కదా అదైతే బాగుంటుంది నేను పక్షాన మనం మామూలుగా ఇంట్లో వాడే బియ్యం వేసి ఇంకొక బియ్యం ఉంటాయి చిట్టి మూర్తి కదా అది బాగోదు మధ్య చిన్న అయిపోతాయి కదా మామూలుగా మనం ఇంట్లో వాడుకునే బియ్యం అది వేసుకోవాలి వేయించిన కోవ వేయించిన కోవ కోవ పచ్చి కోవ మనం ఆయిల్ లేకుండా ప్యాన్ లో వేసి వేయించేస్తే మళ్ళీ అది మెల్ట్ అవుతుంది కదా మన దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నా పచ్చికోవని మామూలుగా ప్యాన్ లో వేయించాము అది వేస్తాము ఇందులో ఇది వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్ అండి కొబ్బరి ముక్కలు బాదం కాజు పిస్తా తారపలుకు తింటారు అవి కూడా ఇప్పుడు పైన నుంచి కుంకుమ పాలు ఉన్నాయి కదా ఇది రోజు సిరప్ ఉంటుంది కదా ఇది ఇప్పుడు మూత పెట్టాను లైట్ గా స్టీమ్ అయిపోతే మనకి స్వీట్ కంప్లీట్ అయినట్టు రకరకాల స్వీట్ ఏం చేయాలి ఇది పైన అనమాట డెకరేషన్ కోసం వాడతారు దీంట్లో కలిపి మళ్ళీ మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా అన్ని మిక్స్ అయిపోతే అది గందరగోళం అయిపోతుంది మనం సర్వ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు మనం తీసుకుందాం అనమాట ఇంట్లో మనం ఫేస్టివల్ ఉండి అకేషన్ ఉండి స్వీట్ బాగా మిగిలిపోతాయి కదా అవును ఆ టైంలో ఇది ఇది అవుతుంది కదా వాడుకోవచ్చు బాగుంది ఇది యాక్చువల్లీ ముస్లిం ట్రెడిషనల్ రెసిపీ అవును అప్పుడు పెళ్లిళ్ళలో చేసేవాళ్ళు అనమాట పెళ్లిళ్ళు అట్లా చిన్న అకేషన్ కానీ పండుగ అప్పుడు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని కొత్త కొత్త రకాల స్వీట్స్ వచ్చాయి కదా మీరు లాస్ట్ లో వేసారు ఏంటది రెడ్ కలర్ ది ఇది రోజ్ సిరప్ రోజ్ సిరప్ యాక్చువల్లీ కలర్ వాడతారు కలర్ వాడొద్దు అని నేను రోజ్ సిరప్ రోజ్ సిరప్ మన స్టైల్ చేయాలి కదా అవును సో హెల్త్ హెల్త్ అవును మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించినవి వేసేసి కలిపిన తర్వాత కలుపకుండా పాలల్లో నానపెట్టిన కుంకుమ పూపాలు తర్వాత రోజ్ సిరప్ వేసేసి వెంటనే మూత పెట్టేసాం అంటే మిక్స్ చేయకుండా సో ఒక ఐదు నిమిషాలు దాన్ని ఆవిరి మీద అలా స్టీమ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పారు సో అది అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాము ఏమొస్తుందో చూద్దాం సో చూద్దామా అబిద్ గారు ఐదు నిమిషాల సేపు స్టీమ్ పెట్టేసాము ఓ మంచి వాసన వస్తుంది సర్వింగ్ ప్లేట్ కదా ఓకే సో మొత్తం కలపట్లేదు ఎందుకంటే కుంకుమ పువ్వు కలరు అలానే నెక్స్ట్ మనం వేసిన రోజ్ సిరప్ కలరు అలా 
కొంచెం ఎల్లో కలర్ కొంచెం ఆ కలర్ కనిపిస్తా ఉంటే డిఫరెంట్ గా ఉంది గమ్మత్ గా ఉంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట రెండు పూలు పూలు కలర్స్ ఏ వస్తుంది కదా ఒక టైం కుంకుమ పువ్వు ఒక టైం రోస్ ఫ్లవర్ రోస్ ఫ్లవర్ అంటే మనం సర్వ్ చేసుకున్నాం కదా అవును కొన్ని మనం మిగిలించుకున్నాం కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ కొంచెం పైన చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఎమ్మి ఎమ్మి ఆల స్వీట్స్ ఓకే పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు కదా ఇవి రసగుల్లాలా లేకపోతే ఇవి మన పాలకోవా పాలకోవా కొబ్బరితో చేస్తారు కదా లౌజులు అవి పెద్దగా వచ్చనే నేను మన దాని కోసం కొంచెం చిన్న చిన్న మార్చాను అన్నమాట ఆ తో స్వీట్ ని మళ్ళీ పగలగొట్టి మీరు ఇలా కూడా మార్చుతారా చేయాలి కదా అమ్మ చేతి వంట అన్నప్పుడు కష్టపడాలి ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరైనా స్వీట్లు తెచ్చేటప్పుడు మిక్స్డ్ స్వీట్స్ తెస్తారు మిక్స్డ్ వెరైటీ అప్పుడు అందులో ఎవరికి ఇష్టం తీసుకుని మిగిలిన అన్నీ అలా ఉండిపోతాయి అలాంటప్పుడు చక్కగా ఇలాంటి స్వీట్ చేసి ఆ రకరకాల స్వీట్స్ అన్నిటిని గార్నిష్ చేస్తే ఏంటి రెసిపీ అన్నంత బాగుంది కదా అసలు అభిత్ గారు ఇంకో వదలట్లేదు ఉన్న ఆ స్వీట్ కూడా ముగ్గే ముగ్గు ముగ్గులు వేస్తున్నారు సరే కొంచెం వేస్తాం కొంచెం కనిపించట్లేదు అవును రంగురంగులుగా బాల్స్ బాల్స్ తో పోల్కా డాట్స్ శారీ లాగా డిజైన్ చేసారు రెడీ గరం గరం జరద ఇస్ రెడీ జరద తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బాస్మతి రైస్ కుంకుమ పువ్వు పాలు పంచదార వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్ కొబ్బరి ముక్కలు రోజ్ సిరప్ లవంగాలు యాలకలు వేయించిన పచ్చికోవ రకరకాల స్వీట్ నెయ్యి జరద తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడిగిన తర్వాత కొన్ని లవంగాలు యాలకులు వేసి వేగిన తర్వాత పంచదార వేసి కలపాలి పంచదార కరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టిన బాస్మతి రైస్ ను వేసుకోవాలి అది బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దానిలో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు పాలు వేసుకొని బాగా కలపాలి తర్వాత వేయించిన పచ్చికోవని బాగా కలపాలి తర్వాత వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కొబ్బరి ముక్కల్ని కూడా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత మిగిలిన కుంకుమ పువ్వు పాలు రో సిరప్ వేసి మూత పెట్టి కలపకుండా ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు స్టీమ్ లో ఉడికించుకోవాలి ఇలా తయారైన జర్దాని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్ లో తీసుకుని మనం ముందుగా రెడీగా పెట్టుకున్న రకరకాల స్వీట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సరిచేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన జర్దా స్వీట్ రెడీ